Okay, hello everybody, good evening. Uh, we're going to start in one minute, okay? Okay, hello everybody. Good evening. Okay, we're going to, we're going to go ahead and start. All right. Okay, si si alguien tiene alguna duda eh, sobre algún ejercicio en la plataforma, um, al final de clase voy a tener un tiempo donde podamos ver. Okay. Eh, creo que la mayoría ya terminó o está por terminar. Recuerden que El día de mañana será el último día del curso y a las 12 se cierra la plataforma. So tienen que terminar las, las cinco secciones más los exámenes. El midterm y el examen final. A ver, si tienen alguna duda, nótela, solo anótala allí y al final de la clase la podemos ver. Ok. Very good. I'm going to share my computer with you. We're going to look at the present continuous. All right. Eh, también se conoce como el present progressive. Right. So, vamos a ver cuatro estructuras dentro de este verb tense, all right? La primera estructura es la positive, right? So, for example, you can say, I am talking on the phone. She is wearing a blue jacket. They are listening to the teacher, okay? So, this is positive, right? Todo es positivo, right? All these sentences are positive, okay? Tengo el sujeto, subject, verb to be, plus verb ing, and um, a complement. For example, I am talking on the phone. She is wearing a blue jacket. They are listening to the teacher. Okay. La segunda estructura que vamos a ver es negative. Negative sentences. Right? Todo es lo mismo, solamente que voy a introducir not, el negativo acá. All right? I am not wearing shoes. She is not talking on the phone. We are not working on the phone. Okay. So simplemente incluyo el negativo acá, ¿verdad? Después del verb to be. Okay. Preguntas? Questions? Hasta acá? Questions? Okay. Very good. No question. Okay, so we have positive, negative, and tenemos otra estructura más, sería yes or no questions, okay? Right, so para comunicarme en inglés tengo que dar afirmaciones y también preguntas, right? Si no, no estaría comunicándome. So, yes or no questions, right? Lo que hago es que muevo el verb to be al inicio, right? Ahora voy a comenzar con el verb to be. Are you eating breakfast? Is she walking to school? Are they studying English? Okay. So, ¿cómo respondo acá? Okay. ¿Cómo responderían? For example, la primera, are you eating breakfast? Obviamente no, ¿verdad? So, sería, ¿cómo responderían? No. ¿Cómo responde este tipo de preguntas? Yes or no questions? No. No, I am not. Okay. No, I am not. Right. Puedo responder en negativo, right? For example, the first question, are you eating breakfast? Obviamente, no es tiempo de, de, de desayuno, so I'm going to say, no, I am not. Okay? Very good. Are, is she walking to school? Right? So aquí podría responder en dos formas. Puede ser, yes, she is, or no, ¿Cómo responde negativo? She isn't. 
she is, is not. There. Okay. Very good. No, she is. I mean, yes, she is, perdón. And no, she's not, right? Respondiendo la segunda pregunta que está aquí, right? Is she walking to school? Um, aquí tengo una pregunta para ustedes. La tercera, ustedes sí la pueden responder. Are they studying English? Sería. They are. Yes, they are. Yes, they are. Or en negativo. No, they are not. No, they are not, right? So puedo responder en positive and negative, right? All right. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo responder ese tipo de preguntas? Yes or no questions? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. So esa sería la tercera categoría. Y finalmente la cuarta. Fourth. What uh, WH questions, for example? For the WH questions, recuerden que necesito saber qué significa la WH words, right? For example, what quiere decir qué. Where quiere decir dónde. When. Cuando. Cuando. Okay, very good. How. Como. Como. Good. Why. ¿Por qué? Uh -huh. Now, why, no sé si ustedes han notado, pero en inglés hay una palabra que se usa mucho, because. Because. Okay. Okay, so, cuando le, alguien le pregunte con why, ustedes pueden responder con because. Because. Ok. Eh, finalmente, who. ¿Quiere decir? Cuando. No, who. Uh -uh. Who quiere decir? ¿Quién? ¿Quién? Exactly. Yeah. Estoy hablando de una persona, right? Who? Yeah. Excellent. All right, very good. So, ya, ahora ya sé qué significa, right? What, where, when, how, why, who, right? Son la, las que más se usan, right? Very good. Okay, now I can do questions, right? El problema con la yes or no questions es que no obtengo información. No puedo obtener información. Solo, solo es un sí o no. But with WH questions, ahora sí puedo en, eh, conseguir información. For example, voy a usar primero la WH word, después el verb to be, después el subject, el sujeto, y después el verb ing. For example, what are you eating? Right? Ahora la persona no me va a decir yes or no. I am eating... Lasagna. I am eating pizza. Okay. Number two. When are you coming home? When are you coming home? Right. Cuando, cuando vienes? ¿A qué hora vienes? Okay. Number three. Who are you talking to? Who are you talking to? Okay. ¿Con quién estás hablando? Who are you talking to now? Aquí tengo que responder con information, right? No puedo responder con un sí, no, right? Por eso estos se conocen como info questions, information questions. Okay? Very good. Una vez más, ¿cómo lo hago? WH primero, después verb to be. What are you eating? Okay? Very good. So esa sería nuestra cuarta estructura, right? So we have... Vamos a repasar. Review. Positive. Negative. Yes or no questions. And WH questions. All right. So, todo esto es en el present continuous, right? Esto, esta misma, um, estas cuatro estructuras aplican también a otro verb tenses. For, uh, for example, simple present, uh, simple future, cualquiera de ellos. Okay. All right, preguntas, questions? Questions? No questions. No questions. Okay, excellent. All right, so let's do a practice. All right, vamos a hacer una práctica. All right, so hold on a second. Okay, yo les voy a hacer una pregunta. Y ustedes me responden. What is she doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo? What is she doing? She's 
talking. He is talking on the cell phone. Okay, excellent. Very good. So, ahí me dieron ustedes una positiva, right? Positive structure. Very good. Um, ahora, denme un ejemplo con negative, negative structure. Algo que no está haciendo. Mm. She is not She's watching. Not... She is not what? Running. She is not She's running. Not running. Okay. Running. All right, por la foto puedo ver que no está corriendo, right? She's, she's not running. Very good, okay? Now, ahora vamos a ver yes or no questions. ¿Pudieran hacer un ejemplo? Can you give me an example of a yes or no question? Can she talk on the phone? Is she talking on the cell phone? Very good, ahí está. Is she talking on the cell phone? Right, excellent. All right, and the next, la cuarta que vimos, WH questions. Can you give me an example? Where is she? Where is she talking? Okay. All right, very good. So where is she talking? Okay. O puede ser cualquier otra palabra, right? Quiero saber dónde está caminando, okay? Um, oh, ¿dónde está, lo, eh, ¿dónde está su location? Uh, where is she locating? Where is she, uh, where is she walking? ¿Dónde está caminando? Where is she walking? Okay, so I can ask anything, all right? So ahí están las cuatro estructuras, right? Vimos positive, negative, yes or no questions, and WH questions. Very good. Excellent. All right. So, piensen en esas cuatro estructuras, right? That we're going to do. All right, let's look at another picture. Look at this picture here. Positive. ¿Qué está haciendo? What is he doing? He's studying. He's studying. Hogwarts. Okay, o puede ser he's doing his homework, okay? He's Está haciendo su tarea. All right, very good, cualquiera de esas, very good. Now, negative, negative. He's not reading. He's not reading. Bueno, tal vez sí está leyendo, porque tiene algunos papeles allí, okay? Algo que no está haciendo. He's not watching television. He's not watching television. Okay, very good, excellent. Um, and then, yes or no questions? ¿Cómo podría hacer una pregunta? Yes or no question. Is he studying? Is he studying? He is studying. Very good, excellent. And WH question? What? What, what is what? he using el mismo verbo? What is he studying? ¿Qué está estudiando? What okay. is he studying? What is he studying? Very good. So once again, aquí tengo las cuatro estructuras, ¿verdad? ¿Por qué uso, eh, por qué esto, esto le, le, le estoy um, presentando este ejercicio? Porque siempre se usan las cuatro. O sea, tú estás estudiando el simple present, present continuous, simple future. Todas tienen las cuatro diferentes estructuras. All right. Y en el inglés tenemos 12 tiempos de verbo. 12 verb tenses. Okay. Ahorita estamos viendo uno solamente, ¿verdad? El present continuous. All right. Creo que ustedes ya también vieron el simple present. All right. Very good. Very good. One more picture, okay? Look at this picture. What is she doing? She is running. 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 She's running. Very good. Okay. So that, that would be my positive sentence, right? She is running. Negative. She's not walking. She's not walking. Por la foto puedo ver que se está moviendo rápido. She's not walking. Yes or no question? Is she running? Is she running? Very good. And WH question? 
Where is she running? Where is she running? Right? Con WH question, puedo, puedo usar cualquier WH word para, para conseguir bastante información. Por ejemplo, quiero saber dónde está corriendo. ¿A qué horas está corriendo? Okay. ¿Cuánto está corriendo? Okay. All right, very good. Aquí, so, uh, una vez más, aquí tengo positive, negative, yes or no question, and WH question. Very good, right? All right. La siguiente la van a hacer ustedes sola. Look at the picture. Positive? They are playing. They are playing. Soccer. They are playing soccer. Very good, excellent. Yes. And negative? Uh, they, they, they are not studying. They are not studying. Mm -hmm. Yes or no question? Are they playing, playing soccer? Are they playing soccer? Very good. Okay. Are they playing soccer, right? E, the WH question. WH question. Soccer. Where are they playing soccer, Where right? Quiero saber dónde están jugando, right? Where are they playing Where? soccer? All right, excellent. Very good. So, preguntas, questions? Okay. No what is she doing? She's playing, playing the guitar. guitar. She's playing the guitar. ¿Qué más? She's singer. She's singer. She's singer. Right, right, right. So, alguien, algunos están describiendo, eh, me están describiendo lo que ella es, no lo que está haciendo. Algunos están diciendo, she is a singer, right? Singer. Pero esto no es present continuous. Esto es simplemente el uso del verb to be, right? No, yo quiero saber, ¿qué está haciendo? What is she doing? She is a she is singing. Playing. She is singing. Puedo usar singing. Well, see, she is playing the guitar. Uh -huh. Right? Cualquiera de esto está bien, right? ¿Cuál es la diferencia entre esta oración y estas? Si ustedes ven, es, aquí simplemente están describiendo lo que ya es, right? So, aquí no estoy usando verb, ningún verb ing. Aquí sí. Aquí mm -hmm. estoy usando el verbo con ing. Es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo. Right, right? No es lo que ella es. Right. So, okay. be careful with that, right? Okay, very good. What is she, what is she doing? She's singing. She's singing. She's singing. What is he doing? What is he doing? He's... She's in. <laughs> Haciendo ejercicio. What do you say? Exercising. 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 What is he doing? He is watch, watch TV. 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 Recuerden de ponerle el ing al verbo porque estamos hablando por Watching TV. Watching TV. What is he doing? He's thinking. He's thinking. He's he thinking. He's thinking. What are they doing? Mm -hmm. They are fi fix. They fixing. Are fix fixing. 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 Very good. Excellent. Uh, all right. So, creo que hasta ahí. All right. All right. Let's continue. I want to uh, practice with you a little bit. Okay. So, practiquemos el positive and negative. Positive negative structure. Number one. Perdón. Okay, number one. ¿Cómo completarían allí? Present continuous. Complete the sentence in the present continuous. I am studying. I am studying. I am studying. At the moment. At the moment. Very good. Number two. I am not sleeping. No, I am not sleeping. I am not sleeping. 
I am not sleeping. Not okay. Sleeping. Very good. Number three. You are, you are playing. You are playing. Very good. You are playing you are badminton playing tonight. Badminton tonight. Okay. Very good. Uh, let's see. Number four. We are, we are watching, watching TV. TV. She's not watching TV. She's TV. not working. Working in Spanish. Uh, Spanish. Oh. <laughs> Spain. 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 Okay. So no, number four said, yeah, we are watching TV. Number five, she's not working, she's in, not Spain. working in Spain. Number six. He's not, she is not for the bus. Okay. Very good. Algunos todavía están confundiendo he or she. Tengan cuidado. He not and she. He, right? He. He is not waiting for the bus. He is not. Okay. Look at number seven. They are reading. They are reading. They are reading. Very good. Number eight. Negative. What not going? Uh, we are not, not going are to the cinema. Cinema Very good. Very good. Number nine. You are not reading the newspaper. You are not reading the newspaper. Okay. Number ten. She's eating chocolate. She's eating chocolate. Number eleven. I am not living in Paris. I am not living in Paris. Living in Paris. Number twelve. We are studying French. We are studying French. Very good, excellent. All right. So, aquí tengo eight questions. You're going to complete the sentence. Uh, here's the verb that you have to use. All right. En la número uno me están dando el verbo ahí. Al final dice study. So, ¿cómo completaría esta? Number one. Thomas. Thomas is studying that exam. Very good. Number two. My mother, my mother is cooking. Is cooking. Right. Oh, so I'm doing a verb to be. My mother is cooking. Is cooking. Okay. My mother is cooking. Number three. Lauren and Karen. Are going, going on holiday. Very good. Number four. The children are children are painting beautiful beautiful picture. Very good. Number five. I am, I am having breakfast. Having breakfast. With my, with my best friend. Number six. He is riding his new bike in the park. He's riding his new bike in the park. Number seven. My brother is taking our neighbor's going to work. My brother is taking a nap before going to work. Number eight, dad and I, dad and I, are, watching. I are watching. Are watching. Are watching. Are watching. Are watching. Are watching. Are right, very good. Our favorite yeah. film together. Very good. Okay. Preguntas, questions? No question. Okay. No question. All right, let's go now to an activity. Vamos a hacer una actividad, all right. So, um, necesito que alguien pueda tomar una foto o una captura de pantalla y que se lo pueda pasar al grupo de WhatsApp, ok? Ya que yo no tengo acceso. So, si alguien me puede hacer el favor ahí, tomarle una captura, un recorte o una foto ahí, a esta imagen. Ahorita se las mando. All right, very good. So, son dos imágenes. Tome, tomémosle primero a esta. Okay. Okay, ahí me dice cuando eh, ya pudo, compañera. 
Ahorita ya se las mando, solo estoy esperando que me cargue para mandar. Okay. Ya la subí, ya casi llega. Ya llegó. No sé si ya la vieron los compañeros. Yeah. Ok, very good. So, esta es la primera. Yes. Y esta sí. es sí, la segunda. Ahorita me yes. la segunda. Ok. Pero creo que esta me sale incompleta porque me parece el recuadro donde está toda la fotografía. Pero le voy a meter lo que me sale nada más. ¿Quiere que la haga más pequeña? Ah, sí, así está bien, así está bien. Gracias. Ok, very good. Excellent. Ya llegó. Ok, thank you. All right, so, eh, lo que vamos a hacer es eh, trabajar en grupos, ¿ok? Ustedes tienen que describir lo más que puedan, por lo menos cinco oraciones por cada foto, ¿ok? Right, so aquí en la primera foto, eh, hay bastantes actividades que están haciendo, no solamente trabajando, sino que hay varias. Um, en esta segunda foto, eh, hay seis cuadritos. Hay tres en la primera fila y tres abajo. All right, so, quiero que describan lo más que pueden. Estamos usando el present continuous, right? All right, preguntas, questions? Cada grupo trate de hacer eh, la mayor cantidad de oraciones que puedan, right? Mínimo, pueden por lo menos sacar cinco de cada foto. Okay, let's go to the groups. Eh, les voy a mandar la invitación para ir a los grupos. Okay. ¿Listos todos? Van a recibir la invitación aquí en Zoom. Pongan atención. Solamente les va a pedir aceptar para que puedan ir al grupo. ¿Ok? Ok. La primera, bueno, mira, yo sé que uno donde dice que eh, están en una reunión. Sería de are in a meeting. No sé si les parece eso. La primera. They are in a meeting. Eso lo he puesto yo como que están reunidos, están en una reunión. Ok, very good. So, esa sería una oración, ok. Necesitan varias. Traten de hacer cinco, por lo menos. ¿Alguien más tiene alguna otra? ¿Alguien más? Come on. Apoyen. Come on. English. Yeah, working. <laughs> Teamwork. Equipo de eh, trabajo de equipo. Teamwork. <laughs> Está en el lado derecho. También, she's washing the computer. computer. Aunque está como escribiendo, ¿verdad? Ajá. Claro. Eh, write. ¿Cómo es escribir? Eh, writing. Writing. Ra uh, she is writing uh, on the computer. The computer. Tal vez, permítame, ya se los escribo. Escribiendo en la PC. Type typing, creo, así. Is in the area, pero on con on computer. Computer está bien. Sí, mejor. Eh, 
La tercera, acá se la sigo ahorita, permítame. Eh, sería, he is, no sé si, he is reading and she is listen. listening. Ahorita. Right? Listening. Yeah, listening. Mm -hmm. Listening. Yes. She's. Uh, ya le envío, permítame. Norma, una más. Ahorita. No sé si fuera. They are working. Uh -huh. mm -hmm. yeah. Sí. Puede ser. They are. Working. También podría ser que estén pensando. También. They are thinking, ¿verdad? Thinking. Sí. Eh, sería entonces una más, ¿verdad? Veamos en las segundas imágenes ahorita. Ya la veo. Quiero ver en la misma, ¿verdad? También, ajá. Sí. Ver. Pasamos a la otra, ya tenemos cinco de eso. Sí, ese podría ser la otra. No sé si en la otra podría ser de Are Talking en Office. En The Office. The Office, perdón. Ahí en la primera dice o en la ya en la segunda imagen. En la, imagen, en la segunda imagen. La segunda imagen están unos dos ahí uh -huh. platicando. Entonces por eso les decía si sería bien que pusiéramos they are talking. They are walking ah, creo in the sí. office. Sí. Mm. Yes or no? She's reading. No, sí, sí. She's reading. No. She's writing. In the office. En la segunda dice. Quiero ver. En las. Eh, ¿Dónde están los tres? Es en la, la primera. En la segunda imagen, pero la primera parte. Está. Eh, un, one, two, three, four, five. Están. Ah, no. En, en two. Están ahí. Yes. Platicando. Okay. Ya lo vieron. Sí, ya yes. sí. Writing. Um, si gustan una más por algo, si no sale alguna mala. Sí. No sé si quiere participar, este, Norma. Estaba viendo en la segunda, donde se ve el joven que va cargando. Decía yo, he carries the books. Él carga los libros. No, sería ah. ING. Ahí tiene que cargando. usar ING. ¿Perdón? Tendría que usar ING, el verbo carry, pero con ING. Sí. ¿Cómo se escribe eso? Okay, sería vaya, el verbo llevar es carry okay? o cargar, carry. Pero tenemos que ponerlo en el present continuous. So, vamos a poner carrying. He's carrying a bag. Uh -huh. Carrying. He's reading a new paper. They are playing.
Y planeando es planning. Planning. Uh -huh. planning. planning. Así como se oye. Planning. planning. Sería, puede ser, they are planning uh, the work. O no sé, el trabajo. They're, están planning, they're planning their work. Uh -huh. They are planning their work. Bien. Así, no sé. Ahí lo escribí, pero no sé si está ahí. Mi amarita. Carries the books. No sería carry. No solo books. No sería carry. carry. He's carrying the carrying. books. ING. ING, perdón, lo escribí mal. Ok. He is working in the office. Así sería llevar teacher. Carrying. Mm, he is walking mm. in the office. See, puede ser. Mm -hmm. Mm -hmm. Pedir ayuda. ¿A dónde? Hello, ah, hello. Bien, aquí Questions. Está. Ya terminamos. Finish. Okay, very good. Bien. So, en la segunda foto eh, eran seis imágenes, ¿va? Seis cuadritos. Mm -hmm. Finish. Yes. por lo menos una seis una por cuadrito ¿ya? nueve nueve hicimos ok all right excellent ya vamos a regresar ahorita al, a la sesión ok ok Okay, hello everybody. Okay, pudieron completar algunas? Yes. All right. Yes. Okay, let me let me share. All right, very good. So, picture number 1, ¿cuántas encontraron? Okay, ¿qué encontraron? Picture number 1. Mm, they are working. They are working. Very good. ¿Qué más? Ah. ¿Ah? They are in a meeting. Uh -huh. Uh -huh. También puedes decir they are having a meeting. They are having a meeting. Uh -huh. okay, very they good. are working. They are working. Yes. Uh -huh. Very good. Okay. They are thinking. They are thinking. ¿Qué más? Are They are report. talking. Uh -huh. He is a reading report. He's reading a report. Very good. Report. 
Mm -hmm. She is tape, taping on computer. Typing. She's typing, typing. on the computer. Okay. She is mm -hmm. typing on computer. Very good. All right, excellent. Okay, ahí pueden ver diferentes verbos, right? Looking, reading, typing, sitting, talking. Okay. Very good, excellent. All right, picture number two. We had different uh, sections, right? The name of one, two, three, four, five, and six. Okay, very good. Look at picture number one. Uh, they are reading. They are reading. Mm -hmm. say they are reading. Uh, la mujer, what is she doing? The woman. She is writing. She's writing. She's writing. What is he doing? He he is reading. He's reading the newspaper. The new paper. Mm -hmm. Very good. Excellent. Eh, ¿Qué están haciendo ellos ambos? Están parados. No. They are sitting. They are sitting. They are sitting. They are sitting. Very good. Look at uh, number two, picture number two. Mm, they are the talking. Men, they, they are, are talking. talking. They are talking. They are, mm -hmm. they are walking. They are working. Uh huh. What is he doing? This guy. Um. Nosotras hicimos una, pero no sabemos si está bien. Uh -huh. <laughs> transportation paper boxes eh, sería It's ing getting... sería podría ser transporting transporting, transporting. transporting. paper boxes all right empujar conocen el, el verbo empujar en inglés cuál es empujar en inglés cuál es el verbo push push right push. y después de ahí solamente le agregamos el ing sería Pushing. 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 He's pushing, pushing a box. Okay, very good. Okay, number three. Look at picture number three. They are waiting, waiting for, the for the elevator. They are waiting for the elevator. Waiting for the elevator. Good, nice, excellent. They are waiting for the elevator. Number four. They are having they are speaking. They are speaking. Mm -hmm. Having a meeting. They're having a meeting. Mm -hmm. I see coffee there. They are coffee. They are drinking coffee. They're drinking coffee. Very good. Okay. They, they, are, they uh -huh. are planning the work. They are planning the work. Okay. Very good. Picture number five. He's watching. He's sitting. He's uh, carrying a box. He's carrying a box. Mm -hmm. Carrying a box. Excellent. Uh, ¿Qué está haciendo él? What is he doing? Look. Uh, He's washing a clock. No, no podría ser washing a clock, sino que hay, otro, hay otra palabra que tenemos que usar. Uh, sitting. No, ¿qué está haciendo él? Yo veo que está viendo el reloj. How do I say it in English? Looking. He's looking at his watch. Looking, okay. Uh -huh, very good. And number six. Picture number six. No es la misma imagen. No. Ah, sí, sí. Bueno, no, no. Yo, yo no veo división ahí. Ah, vaya. Okay. Ahora sí. Es que era imaginaria. Era imaginaria ya. como el resto. <laughs> okay, what is she doing? She's working to the ascensor. Mm, she's walking to the elevator. She goes up the elevator. Mm -hmm. She's walking to the elevator. Okay, oh, going, she's going to the elevator. También puede ser. Okay. And what is she doing here? I see that she has uh, a cell phone. She's talking on the cell phone. Talking on the cell phone. Okay. Very good. All right. Excellent. 
Ok, nos quedan 10 minutes. 10 minutes, all right? So, uh, vamos a practicar esta conversación que está acá. Ok, I want you to look at this conversation. Um, no, esta no. Esto ya lo hicimos, right? Ustedes ya... Todos, todos están claros con diferentes estructuras, positive, negative questions, and yes or no questions. Estamos hablando del yes. present, yeah. del present yes, continuous. Yes, teacher. Okay, very good. Clear. All right, very good. So look at this conversation here. All right. Uh, student A and student B. All right. Uh, student A dice hello. Y pone el nombre de la persona ahí, right? For example, uh, hello, Catherine. How are you today? Viene Catherine y responde, Hi, I am fine, thank you. Who lives with you? ¿Quién vive contigo? Who lives with you? Uh, por ejemplo, ella puede decir, varios ejemplos, puede decir, my husband, my son, my mother, my father, etc. Student A después responde, Is your husband sleeping? Y ella va a responder, mm, Va a ver, yes, he is, or no, he isn't. Is your husband eating? En la cual ella va a responder, no, he's not, or yes, he is. Is your husband watching TV? En la cual la persona puede responder, yes, he is, or no, he's not. Okay. ¿Ven cómo va la conversación? Do you see? Okay. Hagamos una práctica, all right? So yo, yo voy a hacer... Eh, yo voy a ser student A. ¿Quién quiere ser B? I am Joe. Karina. Eh, Karina. Oh. No. Catherine o Karina? Karina. Ok. All right, very good. So, eh, prende tu micrófono, Karina. I'm going to be A, you're going to be B. Hello, Karina. How are you today? Karina, ¿me dejó solo? No, no. ¿Ahora sí? ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí. Sí. Hi, I'm fine, thank you. Who lives with you? My husband, my son, my dogs. Ok, very good. So, yo le voy a preguntar ahora sobre esas personas que ella nombró. Eh, is your husband sleeping? No, he's not. Ok. Is your dog eating? No, he's not. Okay. Eh, ¿Dijiste son, hijo? Sí. sí. Yes. Is your son watching TV? Yes, he is. All right. Excellent. Very good. So, ¿vieron? ¿Vieron cómo practicamos? Estamos practicando questions, yes or no questions, and answers. All right. Very good. Ahora eh, dos personas pueden practicar. ¿Quién quiere practicar? Two people. I am teacher. Who? Yo. What is your name? Maria. Maria and Reina. Maria and Reina. Okay. Hay reinas que tienen poca junta. Maria, sí. you're, going, you're going to be A, Maria. And Reina, you're going to be B. Okay. Okay. Hello, Reina. How are you today? Hi, I'm fine. Thank you. Good to with you. Mm, my husband, my son, my daughter. Solo ahí. No, ahora, ahora le tienen que preguntar a ustedes sobre eso. Is your husband sleeping? Um, no, he's not. Your daughter is eating? No, he's not. No, she's not. ¿Cuál fue el otro que me dijo? She's not. Son? Uh, son? Okay. Hijo? Son. Is, your, is your son watching TV? <laughs> no, he's not. Ok, very good. Ahora pueden cambiar. All right. To, eh, ahora 
cambien, cambien eh, roles. Okay. Comienza, Reinita. Reina, le toca. Reina, Pero, creo... Sorry. Uh -huh. <laughs> ya, ya, ya. Ahí va. Ok. Hello, María. Who are you, you, who are you today? How? Hi, I am... Hi, I am fine, thank you. How are you? Hi, I am fine, thank you. Who lives live with you? My husband, my dog, my son. Is your husband sleeping? No, he is not. Is your daughter eating? My dog? Uh, no, he's daughter? Not. No, no. Because some... Is your son watching TV? Yes, he is. Ok, very good. Okay. Este ejercicio tienen que escuchar, ¿verdad? Porque la persona le puede preguntar cualquier cosa. All right? She can say eating, reading, sleeping, cualquier cosa. All right, two more people. Two more people. ¿Quién quiere, quién quiere participar? Come on, try it. Practice. Me. Okay, ¿quién es me? <laughs> Liz Flores. Okay, perdón. Liz. All right, very good. Liz and who's going to have the conversation with Liz? I am teacher. What is your name? Marixa. Okay, Marixa. Liz, Liz and Maris, Marixa. Okay, ready? Okay. Hello, Marisa. How are to, you today? Hi, I am fine, thank you. Who is with you? Uh, my house, uh, my son, my mother, my dad. Okay. okay. Is your husband sleeping? No, he is not. Uh, are you parents uh, eating? Uh, no, he is not. Uh, son dijo, verdad? Hijos. Yes. Okay. Yes. Is your son watching TV? <laughs> Yes, she is. Okay, very good. Ahí cuando respondió sobre su hijo, usted usó she. No puedo usar she porque es hijo, es varón. Sería? He, perdón. He, verdad. He, right. he is. Very good. Okay, very good. Um, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Esta es una forma de cómo poder usar el yes or no questions, right? En una conversación real. Okay. All right. Preguntas? Questions? No question. All right. No question. Very good. This is clear. So, eh, aquí está un repaso una vez más. ¿Cómo podemos usar WH eh, words with uh, the present continuous para hacer WH questions, right? So, muchas veces eh, quiero información, right? So, for example, I can say, who am I? And then you can use uh, a different word, right? Eh, solamente que I am casi no, no se usa, ¿verdad? Porque ahí tú estarías preguntándote a ti mismo. Uh, entonces podemos usar otro. Podemos usar are or is, ¿ok? Podemos usar otro sujeto. You, he, she, it. All right? So, for example, look. What are you? ¿Cómo pueden terminar? What are you? What are you eating? eating. Uh -huh. Puede eating. ser. What are you eating? Okay. Very good. Excellent. Uh, for example, when? When? Puedo usar he or she, no importa. Uh, usemos este, esta vez is. When is. 
well is. Si voy a usar is, solo puedo usar uno de estos, ¿verdad? No puedo usar ninguno otro. When is he? And then finish. When, when estoy hablando de tiempo, right? When. When is he? When is he cooking? Puedo ser, ¿verdad? Cooking. When is he cooking? Sleeping. When is he sleeping? Estoy hablando de tiempo, right? When. When. Okay. When Very good. Let's do another one. Another example sería where, el uso de where. Where are, vamos a usar otro sujeto plural, where are they? Where are they? Where are they? Don't. Where are they? Crying. And then finish with one of the words. Crying. Where, estoy hablando de donde, right? Location, ¿Dónde? where? Uh -huh. Reading. Where are they reading? Puede ser reading, right? Puede ser reading. Where are they reading? Sleeping. ¿Dónde están leyendo? Puede ser sleeping, right? Sleeping. ¿Dónde están durmiendo? Where are they sleeping? Cooking. Okay. All right. Cooking. Where are cooking. they cooking? ¿Dónde están cocinando? Right? Cooking. Where are they cooking? All right. Excellent. Okay. So, simplemente... Mm -hmm. Where are they sleeping, right? All right, so, recuerden la estructura, right? Primero tengo WH word. Después tengo el uso del verb to be. Después voy a tener un sujeto, okay? Finalmente necesito el ing, okay? Very good, okay? ¿Para qué hago este tipo de preguntas? Para buscar información, okay? Necesito información. No necesito un sí o no. All right. Very good. Preguntas, questions. All right. Sobre el uso del present continuous con WH questions. No question. Okay. Very good. So, re re regresando a la conversación para terminar la que estábamos practicando ahorita. Okay. Um, so, aquí puedo venir y puedo, puedo cambiar la conversación un poquito. Okay. Y en vez de... Eh, Yes or no questions. En vez de ese tipo de preguntas, puedo hacer WH questions, right? Right? La respuesta sería diferente, ¿verdad? Ahora quiero hacer WH questions, right? For example, viene la persona y dice, who lives with you? Le pregunta, who lives with you? My husband, my son, my mother. Entonces, ahora puedo hacer preguntas, right? What is your husband doing? ¿Qué está haciendo tu esposo? What is your husband doing? Okay. What is your son doing? Okay. La pregunta ahora, la perdón, la respuesta ya no puede ser yes or no, right? No, ¿verdad? Ahora tiene que dar información, right? Eh, he is sleeping. Okay. Puede ser he is watching TV. Very good. So, ahora puedo cambiar la conversación, right? I can change it. Um, ahora puedo usar yes or uh, WH questions, right? Okay, very good. Preguntas? Okay, ¿todos terminaron la plataforma? Yes. Yes, teacher. Yes. 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 Me falta una. ¿Una yes, que ¿Una I sección think. entera o...? Okay. Una sección, la última, pero es que lo que pasa es que ya llené una parte de esa, pero se me había. Pero ya hablé a, a sistemas y lo arregló y ya estamos. Mm, ok. Entonces, eh, tiene esta mañana a las 12 de la noche, termina la. Cierran la plataforma sí. prácticamente, ya no, ya no va a poder ingresar. Ok, eso es necesario que terminen entre ahora y mañana, ¿verdad? Ok, very good. So. Eh, no sé si va a estar con ustedes mañana, pero pues felicito a las personas que ya terminaron la plataforma. All right. Thank you, teacher. All right, guys. Thank uh, you. Have a good night. Good night. Bye. Good night. Good night. Okay. Good night. Bye. Thank you, teacher. Bye bye. Bye. bye.